二零二二年一月二十四日生成的这个 K 线呢，是一个典型的锤子线。锤子线的定义呢，是下影线很长，至少是实体的两倍以上，小的实体在 K 线的上方。实体可以是红 K 或者黑 K， 那在下跌的走势当中，在下跌的低点出现这样的线形，被称为是锤子线。好，那么锤子线的特性呢是这样的，那它出现在低档，代表啊空方啊有止跌的现象。那股价下跌到最低点，然后出现了上拉的多方力量，最后呢收盘，股价被拉回到接近开盘价。好，我们看看当日的分时图。当日的分时图，我们会看到它是跳空的低开盘，然后。股价迅速被空方打打压到这个最低点，嗯，那这时候出现多方的力量，股价被拉回，但是在当天呢，呃，多空双方是，呃，拉锯是比较激烈的，那股价又被打回到最低，然后慢慢的回升，最后收盘价收在了开盘的上方。嗯，那么我们也会看到，从分时图这个股价走势啊，也非常符合这个锤子线的特性。好，接下来我们再来看看锤子线的寓意。刚才从这个分时图啊，我们可以看出啊，当天的走势啊，空头的这个走势遇到了阻力。那下方啊，出现了多方的力量介入，那并且呢，收盘收在这个呃开盘价的之上，嗯，形成了一个红 K， 这代表啊，多方啊可能要反攻，但是这样的 K 线呢，它需要次日的走势啊来确认，也就是说它的反弹是否成功。好。那么锤子线呢？我们总结了是三个寓意。首先，第一个寓意就是，如果在锤子线的次日出现了跳空大涨，那么空头的格局啊，或者空头的趋势啊，将被迅速瓦解。嗯，第二个寓意，那在低档的锤子线，如果在当天出现了大的量，或者说是在锤子线的前一天也抱有大量。那如果次日出现高开向上，那几乎就可以确认这个股价将转折向上反弹。嗯，这是第二个寓意。第三个寓意就是这样的一个锤子线在低档，如果也遇到了这个重要的支撑，或者说是在重要的支撑位置附近。那么，我们视为这样的一个锤子线啊，在是一个打桩的一个长听。嗯，那如果也就是说，后续继续出现一个打桩的锤子线呢，那容易形成一个非常。强力的一个反弹。好，那以上呢是锤子线的三个寓意。